organización Olimpiadas Especiales está realizando los séptimos Juegos Nacionales, en la cual están participando 200 niños y niñas, jóvenes con capacidades especiales en varias disciplinas como el tenis, bochas, atletismo, gimnasia rítmica, fútbol, entre otros. Eh, hoy iniciamos eh, a las 8 en punto, como estaba previsto, con tenis, eh, atletismo, eh, gimnasia rítmica y bochas que están en este en, en este momento están, están compitiendo eh, cuántos niños son los que están compitiendo tenemos de todo honduras los subprogramas tenemos 206 atletas los subprogramas de qué de qué ciudades son mira los subprogramas de olimpiadas especiales están en cortés que es el de san pedro sula es la, la delegación más grande que viene eh, tenemos a Ceiba, que Ceiba no pudo ser presente porque cancelamos el evento de, de natación por falta de piscina. Eh, viene su programa de La Paz, eh, su programa de Comayagua, eh, su programa de Campamento, Guaymaca, Danlí y Teucigalpa. ¿Quiénes les están colaborando? Porque vemos la gente de la universidad, pero también hay otra gente que les están brindando colaboración para este evento. Aparte de la universidad, también la, de la carrera de terapia funcional no, es eh, de mucha ayuda. Y sobre todo, casi eh, la mayoría de estudiantes de la, de la autónoma de, de, la, de la carrera de educación física. Sí. Eh, ¿Y cuántas son las personas que les están colaborando? Aproximadamente como 250 personas de voluntariado. Este es un evento que se realiza año a año, esas Olimpiadas Especiales, este evento. Cada cuatro años se realiza este evento. Para que pueda realizar este evento, hay las previas para poder concursar en este evento. Eh, les recordamos que este evento nos sirve para eh, sacar todos los primeros lugares de los deportes que van a asistir a Abu Dhabi en el año siguiente, en marzo. El papel de los estudiantes de la carrera de Educación Física es importante para ayudar al desarrollo del evento pero más significativo es el papel de los rehabilitadores y terapistas físicos de nuestra universidad, ya que los atletas nacionales con capacidades especiales, después de sus competencias, se involucran en la Feria de la Salud, destinada para ellos para revisiones exhaustivas de control. La Olimpiada Especial está organizando los Juegos Nacionales, eh, que tienen costumbre cada cuatro años, y está incorporando la, lo que es la Feria de Salud, entonces cada atleta al terminar sus competencias va a la feria de salud, nosotros como de terapia física más los otros voluntarios, entonces hacemos una evaluación de cada atleta, si está bien flexibilidad, fuerza, balance y condición aeróbica del atleta. Entonces después de ahí nos guiamos para hacerle el plan de tratamiento. Cuéntame como estudiante de terapia funcional esta experiencia que estás teniendo con, con la gente de Olimpiadas Especiales. Bueno, es una nueva experiencia, digamos que es un nuevo convenio que la Autónoma ha hecho con Olimpiadas Especiales. Eh, estamos como que a ver, a expectativas de a ver qué sucede y esperemos que todo nos salga bien, según los proyectos que tenemos planeados en terapia física y darnos a reconocer más como terapeutas. Sí, cuéntanos, eh, ¿cuál es la labor que realizan ustedes como estudiantes de terapia funcional con Olimpiadas Especiales? Eh, lo que hacemos más es como son atletas con discapacidades. Hacemos como planes para prevenir lesiones o rehabilitar las lesiones que ellos tienen. También vienen otras instituciones a que le demos la que es el área de hidroterapia, que es donde se dan los beneficios en medio del agua. Hacemos ejercicios con ellos, digamos, hacemos planes de tratamientos con ellos a lo máximo. Digamos. Realizando un voluntariado, prestándole nuestros servicios aquí a las autoridades de Olimpiadas Especiales para llevar a cabo lo que es el torneo de, de fútbol sala. ¿Cuántos son los estudiantes de educación física que están en, este, en estos eventos? Bueno, hay dos secciones, 40 cada una, pero están divididos entre todos los deportes, están de bocha, fútbol sala, natación y entre otros. ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿y qué tal esta experiencia para ustedes? Bueno, ya de parte mía es la segunda vez, es muy bonito estar aquí compartiendo, eh, pudiendo ayudar a la gente, brindarle ese servicio. ¿no? Sí. Y en la parte de, de tu carrera... Eh, ¿Qué enseñanza te deja también? Bueno, que tenemos que, que trabajar con todos los tipos de personas, ¿verdad? Ya sea con capacidades especiales o con personas que tengan todas sus capacidades o con personas que tengan todas sus limitantes, ¿verdad? Estamos al servicio para cualquier tipo de, de personas que nos toque trabajar. Pues el día de hoy andamos haciendo lo que son asistencia técnica y lo cual hacemos un voluntariado para poder pasar la clase. El evento está genial ya que son con niños de capacidades especiales, las cuales usted los ve y son muy normales. La verdad es muy divertido y es bonito el evento. 
Sí. Eh, ¿Qué tal esta experiencia para ti en lo personal? Porque indudablemente que como próxima educadora física, pues te tocará lidiar con personas normales y con capacidades especiales. Pues en efecto, yo ya he lidiado con personas que no tienen ninguna discapacidad, ya que imparto clases de artes marciales a niños de la CONAPIT. Esta es una experiencia nueva porque son niños con discapacidades especiales que usted no las nota hasta que alguien se lo dice, porque la mayoría son muy normales y tienen una inteligencia óptima, la verdad. Durante dos días, estudiantes de la clase de asistencia técnica de la Escuela de Ciencias de la Cultura Física y Deportes, además de los estudiantes de terapia funcional, estarán haciendo trabajo de voluntariado en esta séptima edición de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales. Daeri Ramírez, UTV.